Nhà em có cây gỗ mít 100 tuổi Nhà em có cây xà cừ 70 tuổi Có cây xoan 80 tuổi Có cây dâu 90 tuổi Em có cây bạch đàn hơn 100 tuổi Em có cây cam hơn 200 tuổi Cây cố em có cây dưa hơn 150 tuổi Thì có trở thành tỷ phú không em Anh em si tốt, si tốt, si tốt ngay Tất cả những cái cây mà anh em vừa mới hỏi em quả ấy Đều là lâu năm Nhưng để về giá trị kinh tế Thì mỗi một cây có một cái giá trị kinh tế khác nhau Nếu như anh em để cây nó lâu năm thì đương nhiên là có thể là cây sẽ to đấy các bác có thể là sử dụng được cái bóng mát của cây đó hoặc là có thể là dùng để là cây ăn quả là có thể là hái quả được nhưng uh, tất cả những cái phần cây đó ấy, thì về giá trị về lõi của cây gỗ thì gần như là rất thấp anh em nhá chỉ có duy nhất đó là cây gỗ xưa thôi thì anh em phải trồng cây gỗ xưa lâu năm thì có mấy giá trị kinh tế cao như cái khúc gỗ này đây là cái cây mỏng gỗ xưa đây này đấy đối với những cây này thì nó mình có giá trị kinh tế cao còn để mà dùng cây mít cây dừa hay là cây ổi cây lê ấy, nope. thì anh em chỉ dùng là bóng mát hoặc là dùng cây ăn quả thôi đây này anh em nhìn này đây thì như đây là cái cây gỗ xưa nhà em này 35 mươi này thì cây gỗ này thì nó các bác nhìn thấy không ạ gỗ xưa nó sinh trưởng phát triển rất là chậm cái đây là 35 những phần nõi nó bé xíu nhảy rồi gần như là không có lõi anh em ạ nõi nó bé như này giá trị kinh tế không cao giá cũng chỉ khoảng tầm một trăm hai trăm nghìn một cân thôi thế nên là anh em chúng ta mà trồng những cây gỗ xưa ấy, phải để thật là lâu năm ngoài 85 chúng ta khai thác thì lúc đấy cái phần nõi nó mới to ra giá trị kinh tế mới cao bán lên tới là vài triệu trên một kg thậm chí là trên 10 triệu trên một kg thì lúc đấy anh em mới trở thành được tỷ phú anh chị em mình nhớ